नहीं क्रिकेट है नवल मतलब फ्री पिच गया ना वो मुझे वेरी गुड नंबरी एंट्री लेते हैं दूसरे डिगाल मैंने जी फस्ट Hi guys welcome to my channel Nagarjun Sagar Hydro Power Plant ne british vallu proposal betti kattaru krishna water excessive water vaadukodaniki kattaru ee dam అవతల వైపు పవర్ ప్లాంట్ ఉంటే యువతల వైపు ఒక ఐలాండ్ లాగా కనిపిస్తుంది అక్కడ కనిపిస్తున్నది ఐలాండ్ ఐలాండ్ దగ్గర ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంది నాగార్జున మ్యూజియం నందికొండగా పిలువబడే ఈ ద్వీపము లేదా ఐలాండు ఆ తర్వాత నాగార్జున కొండగా రూపాంతరం చెందింది ఎందుకంటే ఆచార్య నాగార్జునుడు లేదా బౌద్ధ మత స్థూపము అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి అందువలన ఈ పేరు నాగార్జున కొండగా పేరు మార్చడం జరిగింది అక్కడ చూస్తున్నది మ్యూజియం మ్యూజియం లోపల ఆచార్య నాగార్జునుడు వాడిన వస్తువులన్నీ భద్రపరిచారు భారతదేశంలోని ఏకైక ద్వీపము ఇది క్రీస్తు శకం రెండవ శతాబ్దంలో శాతవాహన కాలం మరియు మూడవ శతాబ్దం ఇచ్వాకుల కాలంలో ఇక్కడ ఆచార్య నాగార్జునుడు కొలువై ఉన్నాడని చెప్తారు అందువలనే ఈ ఆచార్య నాగార్జున పేరు మీద ఈ నందికొండకు నాగార్జున కొండగా పేరు వచ్చింది ప్రపంచంలోని ఏకైక ఐలాండ్ మ్యూజియం ఇది నందికొండ ప్రాజెక్టుగా పిలువబడే ఈ ప్రాజెక్టు ఆ తర్వాత నాగార్జున కొండ నాగార్జున సాగర్గా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే ముందు నందికొండ ప్రాజెక్టుగా పిలువబడేది బౌద్ధ మత స్థాపకుడు అయిన నాగార్జునుడు ఇక్కడ కొలువై ఉండడంతో నందికొండ ప్రాజెక్టు కాస్త నాగార్జున ప్రాజెక్టుగా రూపాంతరం చెందింది
మొదటి రోజు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు అండ్ పవర్ హౌసే చూసాము ఆ తర్వాతే నాగార్జున కొండకి వెళ్ళాము ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్ పవర్ హౌస్కు వెళ్తున్నాము పవర్ హౌస్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ముందు తీసుకున్న ఫోటో ఇది స్టూడెంట్స్తో పాటు అక్కడ పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ తర్వాత ఎంటర్ అయ్యాము ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది జనరేటర్ టర్బైన్ కపుల్ చేశారు అక్కడ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మెగాబ్యాట్ అంటే ఎయిట్ యూనిట్స్ వచ్చి వన్ టెన్ మెగాబ్యాట్ అండ్ సెవెన్ యూనిట్స్ వచ్చి హండ్రెడ్ మెగాబ్యాట్ టోటల్ కెపాసిటీ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మెగాబ్యాట్ ఇన్ నాగార్జున సాగర్ పవర్ ప్లాంట్ హైడ్రో పవర్ జనరేషన్ అనగా జల విద్యుత్ కేంద్రం ఎలా పనిచేస్తుందంటే రిజర్వాయర్లో స్టోర్ అయిన వాటరు పెన్ స్టాక్ గుండా టర్బైన్ టచ్ అవుతాయి టర్బైన్స్ ఏ విధంగా తిరుగుతాయంటే హై ఫోర్స్తో వచ్చే వాటరు టర్బైన్ మూమెంట్ను ఈజీగా కదుపుతాయి ఈ టర్బైన్ ఆల్టర్నేటర్కు కపుల్ చేసి ఉంటారు ఆల్టర్నేటర్ అనగా ఏసీ జనరేటర్ ఏసీ జనరేట్ అయ్యి ఆ జనరేట్ అయిన ఏసీ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ద్వారా స్టెప్ అప్ చేసి గ్రిడ్కి పంపిస్తారు
మొట్టమొదటి జల విద్యుత్ కేంద్రం నమూనా ఇది మూవ్ అవుతున్న వాటర్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేట్ చేశారు ఆ తర్వాత టర్బైన్ కనెక్ట్ చేసి ఆల్టర్నేటర్కు మూవింగ్ వాటర్ నుంచి టర్బైన్ రొటేట్ అవడం వల్ల జనరేటర్ రొటేట్ అయ్యి ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేట్ చేస్తుంది హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్ ఒకటి డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి రెండు రన్ ఆఫ్ రివర్ టూ టైప్స్లో జనరేట్ చేస్తారు డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి పెన్ స్టాక్ ద్వారా వాటర్ వచ్చి ఆ తర్వాత పెల్టన్ వీల్ టర్బైన్ కానీ కప్లాన్ టర్బైన్ కానీ ఏదైనా వాడుతుంటారు టర్బైన్ను ఆ టర్బైన్ మూవ్ అయినప్పుడు కైనటిక్ ఎనర్జీ రన్ ఆఫ్ రివర్లో వాటర్ స్టోర్ చేయరు కంటిన్యూగా ఫ్లో అయ్యే వాటర్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేట్ చేస్తారు కొంచెం పార్ట్ పెన్ స్టాక్ ద్వారా రిమైనింగ్ పార్ట్ని కెనాల్ ద్వారా వదిలేస్తారు వాటర్ పెన్ స్టాక్ ద్వారా వచ్చిన వాటర్ టర్బైన్ రొటేట్ చేసి టర్బైన్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల నార్మల్గా జనరేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరల్గా హైడ్రో పవర్ స్టేషన్స్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి హై లార్జ్ హైడ్రో స్టేషన్స్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ మెగావ్యాట్ అండ్ స్మాల్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ కిలోవ్యాట్ టు థర్టీ మెగావ్యాట్ అండ్ మైక్రో హైడ్రో పవర్ స్టేషన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ కిలోవ్యాట్ అంటే నాగర్ సాగర్ పవర్ ప్లాంట్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ లార్జ్ పవర్ స్టేషన్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాస్ట్ లెస్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ కాస్ట్ విల్ బి లెస్ వాటర్ కొనక్కర్లేదు రిలయబుల్ పవర్ సప్లై విల్ బి గెట్ అండ్ బేస్ లోడ్ పవర్ ప్లాంట్గా వాడతారు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ బేస్ లోడ్ పవర్ ప్లాంట్గా వాడతారు ఫ్లడ్ కంట్రోల్కి కూడా వాడతారు కాబట్టి వాటర్ సప్లైకి వాడతారు అగ్రికల్చర్ పర్పస్ దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ మొత్తం రాయితోనే కట్టబడిన ఏకైక ప్రాజెక్టు నాగార్జున సాగర్ ప్రపంచంలోనే ఖ్యాతిగాంచింది మొత్తం రాయితోనే అప్పటి ప్రజలు మరియు నాయకులు ఈ విధంగా కట్టించారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అన్ని రాళ్ళు సేకరించి అప్పటి ప్రజలు ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఓల్డ్ వీడియోలో గమనించవచ్చు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవు అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పొడవు గలిగిన ఈ ప్రాజెక్టు ఇరవై ఆరు ఫ్లడ్ గేట్స్ కలిగి ఉంది ఫార్టీ టూ ఫీట్ పొడవు మరియు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎత్తు కలిగిన ఫ్లడ్ గేట్స్ ఇరవై ఆరు ఉన్నాయి ఇరిగేషన్ వాటర్ కోసం మెయిన్గా ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించినప్పట్లో ప్రకాశం గుంటూరు కృష్ణా ఖమ్మం వెస్ట్ గోదావరి నల్గొండ సో మెనీ డిస్టిక్స్కి వాటర్ ఇది సప్లై చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్టుకు ఇరువైపులో ఉన్న రైట్ కెనాల్ మరియు లెఫ్ట్ కెనాల్ రైట్ కెనాల్ వచ్చి నైంటీ మెగావ్యాట్ అంటే త్రీ ఇంటూ థర్టీ మెగావ్యాట్ త్రీ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి అంటే లెఫ్ట్ కెనాల్కు టూ ఇంటూ థర్టీ మెగావ్యాట్ సిక్స్టీ మెగావ్యాట్ సామర్థ్యం కలిగిన టూ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇది నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ హిస్టరీ మరియు పవర్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ చూశారు కదా